ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಮತಾ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮಮತಾ ಶಂಕರಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಸೀರೆ ಕುಚ್ಚಿನ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆರೇಳೆ ದಾರ ಮತ್ತು ಏಳು ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಶೆ ಹುಕ್ಕು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕೌನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು ದಾರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಈ ಥರ ದಾರ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಚೈನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚೈನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಚೈನು ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಣಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಮಣಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಚೈನು ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಚೈನು ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಚೈನು ಮತ್ತೆ ಮಣಿ ರೌಂಡ್ ಮಣಿ ಇದೇ ಥರ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಮೂರು ಚೈನು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚೈನು ಮಣಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಣಿ ಇದೇ ಥರ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚೈನು ಮೂರು ಚೈನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚೈನು ಮೂರು ಚೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ವರ್ಕ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಚೈನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಡ್ ಸುತ್ತಲೂ ಐದು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಚೈನು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಬೀಡ್ ದೊಡ್ಡದು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೀಡ್ನ ಸೈಜ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೀಡಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಬರೋಷ್ಟು ಚೈನ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರ ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಮೇಲೆ ಚೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ ಸುತ್ತಲೂ ಆರು ಚೈನ್ ಇಷ್ಟೇ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎರಡನೇ ರೌಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವರ್ಕ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಚೈನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ 
ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಮೂರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಹಾಕಿ ಆರ್ಚ್ ಬೀಡ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಚ್ ಏನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಆರು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಮಣಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಡು ಆದರೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಆರ್ಚಿನ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈಗ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಬರೋ ಥರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾರ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಲ್ವಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಣಿ ಹುಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡೋಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಹುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಣಿ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದಾರ ತಗೋತೀವಿ ಈಗ ಎರಡು ದಾರನ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಾರ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ದಾರ ತಗೊಂಬಂದು ಆ ದಾರನ ಮಣಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಉಳಿ ಎತ್ತಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆರಡು ಒಂದೇ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದ ಇದು ಮಣಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಈ ಥರ ಆರ್ಚ್ನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಣಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚೈನು ಅದೆಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮೂರು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮೂರು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆಗೆ ಇದೇ ಥರ ಈ ಆರ್ಚಿನ ಥರ ಆರು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬೀಡ್ ಹಾಕೋದಾದರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರೋಶೆ ಹೋಗಿ ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮಣಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈಗ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆನ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ದಾರ ಸುಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸುಂದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹುಕ್ಕಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹುಕ್ಕಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಾರ ತನ್ನಿ ಮೂರನೇ ದಾರ ಈಗ ಮೂರಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ಬೇಡ ಈಗ ಈ ದಾರನ ಆ ಮೂರನೇ ದಾರನ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಹುಕ್ಕಿನ ಮಣಿಯೊಳಗಿಂದ ತನ್ನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಹುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆರು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು 
ಆರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶಿ ಇದೇ ಥರ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೈಣಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚೈನು ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಮೊದಲಿನ ರೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚೈನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲಿನ ರೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶದ ಮೇಲೇನು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರಲ್ಲೂ ಆಮೇಲೆ ಈ ಆರ್ಚಿನ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೈಣಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಲೀಫ್ ಬೀಡು ಎಲೆ ಎಲೆ ಶೇಪಿನ ಮಣಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ರೀತಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಣಿ ಮಣಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಣಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಎಲೆ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರನೇದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏಳನೇ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟನೇದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏಳನೇದು ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟನೇದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಹಾಕಿ ಏಳನೇದಲ್ಲಿ ಈ ಮಣಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮಿಡ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಆರು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಹುಟ್ಟು ಇದೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋದಲ್ಲಿ ಐದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಬೀಡ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಬೀಡು ಒಂದು ಲೀಫು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರನೇದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಏಳನೇದೊಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಟನೇದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮೊದಲಿನ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೇನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಚೈನು ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಥರ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೇಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಆಮೇಲೆ ಐದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಆರನೇದಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆರನೇದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಣಿ ಎರಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಣಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೀಫ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಟು ಏಳು ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಆರ್ಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಮಣಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಚಿನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆಲು ಈ ಮಣಿನ ಹಾಕೋಬೋದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಫುಲ್ಲು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ
ಕುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು 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 ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೀಡ್ಸು ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಥರ ಹಾಕೋಬೋದು ಮಿಡ್ಲ್ ಬೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂಥರ ಡಿಸೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಸೀರೆಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಬೀಡ್ ಆರ್ಚ್ ಕುಚ್ಚು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ವಾಗತ ಮುಂದಿನ ಡಿಸೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು